ఓకే అండి ఓకే గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఓకే అండి సో మెయిన్ గా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వెబినార్ కి సో ఈ టూ సింపుల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ మీద ఇంట్రాడే బేసిస్ మీద వీటిల్లో మనం ట్రేడ్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ట్రేడ్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ సింపుల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని యూజ్ చేసి మనం ట్రేడ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రైస్ యాక్షన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో వీటి పైన నేను ఈ వెబినార్ అనేది ఉంటుందండి సో మోస్ట్లీ ఈ ఫోకస్ ఉంటుంది అలాగే నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో తీసుకునే ట్రేడ్స్ కమింగ్ టైమ్స్ లో నేను ప్రైస్ యాక్షన్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇలా ప్రాక్టికల్ గా నేను కొన్ని చార్ట్స్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఒకసారి కనుక మీరు ఇప్పటి వరకు ఈ లో ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఈ లో రిస్క్ అండ్ హై ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని కనుక మీరు ఇంకా ఆ వీడియో చూడకపోతే కనుక లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు మెసేజెస్ అవన్నీ కూడా ఆపేయండి ప్లీజ్ ఓకే సో మెసేజెస్ కూడా మనకు చేయడానికి అవసరం లేదు ఓకే ఓకే అండి షూర్ అండి రికార్డెడ్ వీడియో నేను పంపిస్తాను ఓకే సో మీకు కనుక వీడియో రాకపోతే ఒకసారి రీలాగిన్ అవ్వండి ప్లీజ్ ఒకసారి రీలాగిన్ అవ్వండి కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి ఓకే సో అంతకు మించి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయలేను ఓకే సో వీ విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి నేను లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఈ స్టాక్ అనేది సపోర్ట్ అనేది ఓకే సపోర్ట్ లైన్ పైన ఉందండి స్టాక్ అనేది ఓకే సపోర్ట్ పైన ఉంది సో ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటంటే వన్స్ స్టాక్ అనేది మనకి సపోర్ట్ దగ్గర రీచ్ అయినప్పుడు ఓకే సో మనం ఈ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనం బై చేస్తాము ఓకే దగ్గర సమ్వేర్ సమ్వేర్ దగ్గర మనం బై చేసుకుంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం స్టాప్ లాస్ బిలో ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము ఓకే సో సమ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ బిలో ద సపోర్ట్ ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ అనేది మనకి ఇదంతా మనకి టార్గెట్ సో ఇది లో రిస్క్ లో లో రిస్క్ అండ్ హై ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడ్స్ అని చెప్పి చెప్పాను రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇదే స్టాక్ మనకి రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇదే స్టాక్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్టాక్ ఉంటుంది ఓకే మనం ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తాం సమ్వేర్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద షార్టింగ్ ఓకే షార్టింగ్ ఏరియా ఆ తర్వాత మనం ఫ్యూ పాయింట్స్ అబోవ్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము ఆ తర్వాత దిస్ దీస్ ఆర్ ద టార్గెట్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద టార్గెట్స్ అని చెప్పి సో టార్గెట్స్ అనేది చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఇక్కడ కూడా మనకి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రెండు కేసెస్ లో బట్ ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఎలాగ మనం దీనిపైన ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి సో దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది అనే విషయం మీద నేను ఈ ట్రేడింగ్ ఈ వెబినార్ నేను కండక్ట్ చేశానండి ఓకే సో కొంచెం టైం మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానివ్వండి ఆడియో వీడియో ప్రాబ్లం ఓకే సో మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు అందరూ కూడా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి అండి ప్లీజ్ సో మీకు ఆడియో రాకపోతే కనుక ఒకసారి రీలాగిన్ అవ్వండి అవ్వండి ఓకే ప్లీజ్ అండి ఆడియో మీరు ఎంటర్ అవగానే మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు మీరు ఎందుకు మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదండి ఓకే అండి సో ప్లీజ్ అండి మీరు మ్యూట్ చేసుకోకపోతే ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే సో ఓకే అండి సో ఈ రెండు 
ఈ రెండు స్ట్రాటజీస్ ని ప్రైస్ యాక్షన్ ప్రకారంగా మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి ఎటువంటి అనాలిసిస్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ స్టాక్ సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సినారియోలో ఉన్నారు స్టాక్ అనేది సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఓకే స్టాక్ అనేది సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో ఇక్కడ మీరు బై చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు బై చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు ఎటువంటి ప్రైస్ యాక్షన్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ బై చేసినట్లయితే గనక స్టాక్ ఈ జోన్ సపోర్ట్స్ ని బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి సో మనకేమవుతుంది స్టాక్ అనేది లోవర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇలాంటప్పుడు ఈ ట్రేడ్ అనేది మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్నట్లయితే గనక ఎందుకంటే మీకు లో రిస్క్ జోన్ ఓకే సో ఒకవేళ గనక మీకు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే బట్ ఇది లో రిస్క్ జోన్ కదా ఇక్కడ ఉన్న రిస్క్ ఎలాంటిది మనకి ఫ్యూ పాయింట్స్ రిస్క్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నది మనకి ఫ్యూ పాయింట్స్ రిస్క్ బట్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ బౌన్స్ అయితే మనకి లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనేవి మనకి గెయిన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ స్టాక్ ఈ ట్రేడ్ ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఎలా తీసుకోవాలి ఎవ్రీ టైమ్ స్టాక్ సపోర్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం బయట చేయాలా లేకపోతే ఎలాంటప్పుడు మనం స్టాక్ సపోర్ట్ లో ఉన్నప్పుడు బై చేయాలి లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు సెల్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడతాను ఓకే సో ఇక్కడ నాకేంటంటే మీరందరూ కూడా క్లియర్ గా వాయిస్ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉన్నా కానివ్వండి ప్లీజ్ ఇంకొకసారి రీలాగిన్ అవ్వండి మీ మ్యూ మైక్స్ అవన్నీ కూడా మ్యూట్ చేసుకోండి ఓకే సో అదొక్కసారి ఓకే సో మీ మైక్స్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి హోల్డ్ చేసుకోండి వినిపించట్లేదండి నేను మీకు మాట్లాడుతున్నది అండ్ మీకు కనిపించట్లేదా మురళీకృష్ణ గారు హలో సో మీరు మ్యూట్ చేసుకోలేదండి మీ మైక్ మీ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ అంతా అందరికి వినిపిస్తుంది అండ్ రికార్డింగ్ ని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అండి చేశాను ఓకే అండి ఓకే సారీ అండి లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండి నేను క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పాస్ చేశాను మ్యూట్ మైక్స్ మ్యూట్ చేసుకోమని అన్ని పాస్ చేశాను ఒకవేళ ఇది గనక సాఫీగా ఇలాగా వెబినార్ అనేది మనకి క్లియర్ గా వెళ్ళకపోతే వీడియో నాట్ క్లియర్ అంటే దివాకర్ గారు మీ మీ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉంటుంది దానికి నేను ఏమి ఏమీ చేయలేను సో ఇంటర్నెట్ మీ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు వీడియో కనిపించదు వీడియో హ్యాక్ అవు హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది వీడియో స్లోగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి నేను మీకు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను ఏం చేయలేను ఓకే సో ఇలాగ మీరు ఆ మ్యూట్ చేసుకోమన్నా మ్యూట్ చేయకుండా మీరు ఇలా ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారు ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ తో ఓకే సో ఇలా ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ప్రెసెంటేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళదు ఓకే సో మిగతా వాళ్ళకు కూడా అది ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది షూర్ అండి రమేష్ గారు నేను కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఎవరికైనా ఎటువైనా ప్రాబ్లం ఉంటే గనక మీరు మీటింగ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి ఓకే సో మ్యూట్ చేసుకోండి లేకపోతే మీరు మీటింగ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి రికార్డెడ్ వీడియో నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సో నేను ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తానండి క్లాసు సో కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ కోసం నేను అందరినీ వెయిట్ చేయలేను వెయిట్ చేయించలేను కదా ఓకే సో ప్రైస్ స్టా స్టాక్స్ మనం ఎప్పుడు సపోర్ట్ లో బై చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నానండి నేను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను సపోర్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మనం స్టాక్స్ ని బై చేయాలి అంటే కనుక చూడండి ఒక స్టాక్ ఫాలో అవుతూ ఉందండి ఓకే సో స్టాక్ చూడండి ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉంది 
ఈ ఫాల్ కంటిన్యూ అవుతూ సపోర్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చింది మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఓకే ఇప్పుడు సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది సార్ ఇలా స్ట్రాటజీ చెప్పారు సో సపోర్ట్ దగ్గర నేను ఇక్కడ బై చేస్తాను సపోర్ట్ దగ్గర నేను బై చేస్తాను నా టార్గెట్స్ ఇలా ఉంటాయి నా స్టాప్ లాస్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో మోర్ దాన్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఉంటుంది అని మీరు అనుకో బట్ స్టాక్ మనకి ఇలాగా ఫాల్ అవుతూ ఏమవ్వచ్చు ఈ సపోర్ట్ లైన్ ని కూడా బ్రేక్ చేసుకుని ఈ స్టాప్ లాస్ ని హిట్ చేసి స్టాక్ అనేది లోవర్ లెవెల్స్ కి వినిపించవచ్చు రైట్ సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి ఈ సినేరియోస్ ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ప్రైసెస్ కిందకి ఎప్పుడు ఫాలో అవుతాయండి సో ప్రైసెస్ ఎప్పుడైతే సెల్లింగ్ హ్యూజ్ సెల్లింగ్ ఉందో అప్పుడు మనకి ప్రైసెస్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ప్రైసెస్ సెల్లింగ్ అనేది మనకి ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు బై చేయాలి వెన్ టు బై అట్ సపోర్ట్స్ అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెన్ టు బై అట్ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనం ఎప్పుడు బై చేయాలి అంటే కనుక స్టాక్ చూడండి లూజింగ్ ఇట్స్ మొమెంటం ఇలా పడుతూ పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ చేసుకుని పడుతూ వస్తూ స్టాక్ అనేది సపోర్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చి మొమెంటం లూజ్ అయిపోతుంది ఓకే మొమెంటం లూజ్ అయిపోయి స్టాక్ ఏం చేస్తుంది స్మాల్ క్యాండిల్స్ అండ్ లార్జ్ విక్స్ ని చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓకే సో స్మాల్ క్యాండిల్ అండ్ లార్జ్ విక్స్ ని చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓకే సో స్టాక్ అనేది ఏం చేస్తుంది స్మాల్ క్యాండిల్స్ అండ్ లార్జ్ విక్స్ ఇలాంటి రిజెక్షన్స్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది సో దీని అర్థం ఏంటి ప్రైస్ ఇంతకు ముందు ఫాలో అయ్యేటప్పుడు సివియర్ గా ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో ఇంతకు ముందు ప్రైస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అండి ఓకే పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ తో ఫాలో అవుతుంది బట్ సపోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చేపాటికి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫాల్ అనేది మినిమైజ్ అయిపోయింది స్మాల్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఫామ్ చేసిన క్యాండిల్స్ కూడా మనకి స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ విత్ లార్జ్ విక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ విత్ లార్జ్ విక్స్ మనకి చేస్తుంది సో దీని ద్వారా మనకి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జోన్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ లో స్టాక్ లో మనకి హెవీ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉంది అండ్ అగైన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద సపోర్ట్స్ సపోర్ట్స్ దగ్గరికి ఎప్పుడైతే స్టాక్ వస్తుందో అప్పుడు స్మాల్ స్మాల్ క్యాండిల్స్ చేసుకుంటా వస్తుంది అంటే ఏంటంటే సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారు ఓకే సో ఎప్పుడైతే స్టాక్ అనేది సపోర్ట్ లెవెల్స్ కు వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే సపోర్ట్స్ దగ్గర మనకి స్టాక్ అనేది స్మాల్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేస్తూ ఉండాలి సో స్మాల్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేయటం అంటే ఏంటంటే సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు మొమెంటం లూజ్ అయిపోతున్నారు ఓకే సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఏమవుతుంది వాళ్ళ యొక్క మొమెంటం లూజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఇలాంటి రివర్సల్ సైన్స్ కోసం చూడాలి రివర్సల్ సైన్స్ అంటే ఇలాంటి క్యాండిల్స్ ఇలాంటి క్యాండిల్స్ లో వీటి ప్రైస్ యాక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే సో స్మాల్ బాడీ అండ్ లార్జ్ విక్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ సపోర్ట్ దగ్గర ఈ సపోర్ట్ కన్నా కిందకి ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ కన్నా కిందకి స్టాక్ అనేది ప్రైసెస్ ని వెళ్ళనివ్వటానికి చూడట్లేదు అంటే స్టాక్ అనేది ఈ సపోర్ట్స్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే బ్రేక్ చేసిన మళ్ళీ క్లోజింగ్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది సో దీని దీని అర్థం ఏంటంటే సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ మొమెంటం లూజ్ అయిపోయారు ఓకే సో సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ మొమెంటం లూజ్ అయ్యారు అండ్ ఈ తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వెన్ ప్రైస్ అట్ ద సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి హై విక్స్ ఓకే సో హై విక్స్ ఉండే క్యాండిల్స్ ఆ తర్వాత స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ఆ తర్వాత ఓకే సో రిజెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా రిజెక్షన్స్ ని మనకి చూపిస్తాయి అలా కాకుండా మనం సో అలా కాకుండా సపోర్ట్స్ దగ్గర ప్రైస్ ఏం చేస్తుంది సపోర్ట్స్ దగ్గర ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రైస్ అనేది ఇది సపోర్ట్స్ స్టిల్ దీని యొక్క సివియారిటీ అనేది ఈ సివియారిటీ అనేది స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఇలాగ కంటిన్యూ అవుతుందంటే సివియారిటీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందంటే మోస్ట్లీ ఛాన్సెస్ ఏంటంటే స్టాక్ అనేది ఈ సపోర్ట్స్ ని కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ ఇలా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ హ్యూజ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉండి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ సెల్లర్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ రివర్సల్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఓకే క్యాండిల్ కలర్ చేంజ్ సో క్యాండిల్ కలర్ చేంజ్ అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ అనేది ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ అనేది హయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తుంది అని ఓకే సో అర్థమైందండి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు ఎటువంటి సినారియోస్ లో మనం సపోర్ట్స్ దగ్గర బై చేయాలి అంటే మనకి ఏదైతే ఈ సెల్లింగ్ ప్రెషర్
క్యాండిల్స్ హై బాడీడ్ క్యాండిల్స్ నుంచి లోవర్ బాడీడ్ క్యాండిల్స్ స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ఆ తర్వాత విక్స్ ప్రైస్ రిజెక్షన్స్ ఆ తర్వాత కలర్ చేంజెస్ ఇన్ క్యాండిల్స్ సో ఒక్కసారి ఇది గ్రీన్ కలర్ అయితే సో ఇది ఏవే ఫార్మేషన్స్ ను ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే అండి టెక్నికల్ గా సో బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఏ ఏ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ని ఇది ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఓకే బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో లేకపోతే పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అవ్వచ్చు ఓకే లేకపోతే బుల్లిష్ హరామీ ప్యాటర్న్ అవ్వచ్చు ఓకే లేకపోతే మార్నింగ్ స్టార్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట సో ఇలాంటి కన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సపోర్ట్స్ దగ్గర బై చేసుకుంటాం సో సపోర్ట్ దగ్గర బై చేసినట్లయితే నియర్ టు ఫ్రా సమ్వేర్ హియర్ ఈ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనం బై చేసుకుంటాం ఇప్పుడు స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం అంటే మనకి బిలో దిస్ లోయెస్ట్ పాయింట్ ఓకే సో ఫ్యూ పాయింట్స్ బిలో దిస్ లోయెస్ట్ పాయింట్స్ కొంతమంది ఓకే సో ది మీరు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఏదైతే లోయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఈ విక్స్ ఏదైతే లోయెస్ట్ పాయింట్స్ చేసాయో బిలో దిస్ మనం స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మన టార్గెట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్సెస్ జోన్స్ వరకు కూడా మనం టార్గెట్స్ అనేవి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ లో ఉంటే గనక అట్లీస్ట్ వన్ ఈస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఈ ఈ సినారియోస్ లో మీకు అట్లీస్ట్ మీ రిస్క్ రివార్డ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక అట్లీస్ట్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ రిస్క్ రివార్డ్ ఇలాంటి సెటప్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఎలాగ మనం సెల్ చేయొచ్చు అనేది నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పటి వరకు క్లియర్ కదండి అర్థం అవుతుంది కదా దాని గురించి చెప్తున్నానండి గోపాల్ గారు దాని గురించి చెప్తున్నాను నాట్ ఆడిబుల్ అయితే మీరు మళ్ళీ కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చండి ఓకే హరి హరినాథ్ గారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అండి ఓకే క్లియర్ అని చెప్పి నాకు మెసేజ్ వస్తున్నాయండి సో కొంతమందికి ఎవరైతే క్లియర్ గా లేదో వాళ్ళు మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వండి లేకపోతే గనక మీరు రేపు నేను రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు చూడండి మీరు శేషాద్రి గారు మీరు ఎంటర్ అయ్యారు మీరు అందరూ ఎంటర్ అయ్యారు మీరు మ్యూట్ ఎందుకు చేసుకోవట్లేదో నాకు తెలియట్లేదండి మీరు ఎందుకు మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదో నాకు తెలియట్లేదు మీరు గనక మ్యూట్ మ్యూట్ చేయకపోతే నేను మిమ్మల్ని మీటింగ్ నుంచి డ్రాప్ చేస్తానండి ఓకే సారీ ఫర్ దట్ ఎస్ అండి ఎస్ ఎవరైతే మ్యూ మ్యూట్ చేయట్లేదో వాళ్ళందరినీ నేను డ్రాప్ చేస్తాను ఓకే ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ ఓకే మీరు చాట్ కూడా చేయకండి ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే డౌట్ ఉంటే మాత్రమే చాట్ చేయండి ఓకే సో డౌట్ ఉంటే గనక ఓకే డౌట్ లేకపోతే గనక మీరు చాట్ చేయండి ఓకే అండి మీకు స్టిల్ ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటే మురళీకృష్ణ గారు మీరు రికార్డింగ్ చూడొచ్చు అండి ప్లీజ్ ఓకే సో మ్యూట్ లో ఉన్నా కానివ్వండి అందరికీ వినిపిస్తుంది మీ మీ వాయిస్ ఓకే సో మీరు రికార్డింగ్ చూడొచ్చు ఓకే ఓకే అండి మీరు రావట్లా ఏమండి రెప్పు మీటింగ్ ఉంటాడే వాళ్ళందరూ అంటే ఓకే సేమ్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండి సో రెసిస్టెన్స్ లో మీరు స్టాక్ ని షార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు స్టాక్ చూడండి మనకి పైకి వచ్చేటప్పుడు సో ఇలాగ హ్యూజ్ క్యాండిల్స్ చేసుకుంటా వస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ మనకి బయర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు సో ఇలాంటప్పుడు మనం షార్ట్ చేయడానికి వెళ్ళకూడదు ఇలాంటప్పుడు ఏం జరగచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది నేను ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తాను అని మీరు వెళ్ళినట్లయితే గనక మీ స్టాప్ లాస్ అనేది హిట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ అలా కాకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలాంటప్పుడు ఏం 
చేయొచ్చు అంటే మీరు ఒకవేళ బ్రేక్అవుట్ కోసం వెయిట్ చేయండి సో ఇలాంటప్పుడు మీరు బ్రేక్అవుట్స్ ని ట్రేడ్ చేయడానికి ట్రేడ్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మీరు ఇక్కడ కనుక సెల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యి స్టాక్ అనేది హయ్యర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలా కాదు సార్ మరి ఎలాంటప్పుడు మేము రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది సో ఎలాంటప్పుడు మేము ఎప్పుడు రిస్క్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్టాక్ ఎప్పుడు మేము షార్ట్ చేయాలి అని మీరు కనుక అడిగినట్లయితే ఇది చూడండి నేను చెప్తాను సో స్టాక్ అనేది మనకి హ్యూజ్ క్యాండిల్స్ తో పైకి వస్తూ ఉంటుంది వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ రెసిస్టెన్స్ ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఈ రెసిస్టెన్స్ ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు స్టాక్ అనేది స్లోగా దాని మొమెంటం కోల్పోతూ ఉంటుంది ఓకే సో దాని మొమెంటం కోల్పోయి స్మాల్ స్మాల్ క్యాండిల్ స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ని ఫామ్ చేయడానికి వస్తుంది ఓకే సో ఇలా ఫామ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు సో సింపుల్ గా మళ్ళీ ఏమంటే అంటే అప్పర్ ప్రైసెస్ రిజెక్షన్స్ ఓకే సో ఇలాంటి విక్స్ తో క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి విక్స్ తో వన్ ఆర్ టూ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి బయర్స్ అనే వాళ్ళు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారు అండ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ప్రైసెస్ అనేది రిజెక్షన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రైసెస్ అనేవి ఏమవుతున్నాయండి ప్రైసెస్ రిజెక్ట్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ జోన్ ని బ్రేక్అవుట్ చేయడానికి దీనికి స్ట్రెంగ్ లేదు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి బయర్స్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ స్ట్రెంగ్ ఓకే సో హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు సస్టైనబిలిటీ లేదు సో ఇలాంటప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ మనం ఇండికేషన్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి సో క్యాండిల్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సో అగైన్ మనకి క్యాండిల్ కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈస్ గుడ్ పాయింట్ టు షార్ట్ అండ్ మనకి స్టాప్ లాసెస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటామండి అండ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ పాయింట్ టు షార్ట్ ఫర్ లోవర్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇది ఒక ఇది ఇలాంటి ప్రైస్ యాక్షన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఇలాగ వాల్యూమ్స్ కూడా ఎప్పుడైతే క్యాండిల్స్ అనేవి హ్యూజ్ గా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు వీళ్ళ వాల్యూమ్స్ కూడా హ్యూజ్ గా ఉంటాయండి ఓకే సో వీటి వాల్యూమ్స్ కూడా హ్యూజ్ గా ఉంటాయి ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ మొమెంటం మిస్ అయిపోతుందో ఎప్పుడైతే స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ని చేస్తుందో అప్పుడు వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయండి ఓకే సో వన్స్ రివర్సల్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో అప్పుడు అగైన్ మనకి వాల్యూమ్స్ అనేవి హ్యూజ్ గా ఉంటాయండి ఓకే సో ఇది మ్యాండేటరీ కాదు రివర్సల్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి అక్కడ వాల్యూమ్స్ అనేది హ్యూజ్ గా ఉండకపోవటం బట్ ఎప్పుడైతే ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు గానీ మనకి వాల్యూమ్స్ అనేవి హ్యూజ్ గా మొదలవుతాయి వాల్యూమ్స్ అనేది హ్యూజ్ గా మొదలవటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి స్టాక్ అనేది లోవర్ లెవెల్స్ రావటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రివర్సల్ క్యాండిల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే ఈ రివర్సల్ క్యాండిల్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో సో వీ క్యాన్ యూ క్యాన్ షార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడెక్కడైనా మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఈ లోవర్ లెవెల్స్ కి మనం మన మన టార్గెట్స్ ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి టార్గెట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనకి టార్గెట్స్ అనేవి గ్రేటర్ దాన్ మనీ మనకి రిస్క్ అనేది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఉండొచ్చు సో ఇది మీ రిస్క్ ఓకే సో ఇది మీ రిస్క్ అండ్ మీ రివార్డ్స్ అనేవి ఇంకా దీనికన్నా టూ మోర్ దాన్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇటువంటి ప్రైస్ యాక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇటువంటి ప్రైస్ యాక్షన్ కనుక మీకు సపోర్ట్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్సెస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతున్నట్లయితే కనుక సో క్యాండిల్స్ అనేవి రెసిస్టెన్స్ ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి లార్జ్ విక్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి క్యాండిల్ సైజ్ లో మనకి క్యాండిల్స్ అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది సో ఇలాంటి సినారియోస్ అన్ని వస్తే ఏంటంటే ఈ బయింగ్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది అనమాట బయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బయింగ్ అనేది వీక్ అయిపోతున్నట్లు అర్థం సో ఇలాంటప్పుడు రివర్సల్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో అగైన్ మనకి బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే అండి ఇక్కడ కూడా మనకి బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ఓకే సో ఎంగల్ఫింగ్ ఆ తర్వాత హరామి ఓకే ఆ తర్వాత మనకి ఈవినింగ్ స్టార్ ఓకే సో ఇలాంటి బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీటన్నిటి గురించి నేను మన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ లో నేను డిస్కస్ చేశానండి ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు మనకి మీరు తీసుకునే రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ అండ్ మోర్ రిస్క్ రివార్డ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బయింగ్ గెట్ సపోర్ట్ సెల్లింగ్ గెట్ రెసిస్టెన్సెస్ మీరు చేయాలనుకుంటే అలా అది బెస్ట్ వే ఎందుకంటే మనకి వన్ ఈస్ టూ త్రీ రిస్క్ రివార్డ్స్ అనేవి అక్కడ మనకి కనిపిస్
ఫైవ్ లెవెల్స్ లో మనకి స్టాక్ అనేది సస్టైన్ అవ్వట్లేదు సో అండ్ ఒక్కసారి రివర్సల్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి బేరిష్ ఎంగల్ఫింగ్ కానివ్వండి హరామీ కానివ్వండి ఈవినింగ్ స్టార్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దెన్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇండికేషన్ ఫర్ షార్టింగ్ దిస్ స్టాక్ ఫర్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ టార్గెట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ప్రీవియస్ గా నేను టూ త్రీ డేస్ లో ఇది వీడియో నేను ఓకే ఈ వీడియో నేను వెనస్డే అప్లోడ్ చేశానండి టూ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ యొక్క వీడియో నేను వెన్స్డే అప్లోడ్ చేశాను ఓకే సో థర్స్డే నేను కొన్ని ఇదే బేసిస్ మీద వన్ ఆర్ టూ ట్రేడ్స్ నేను తీసుకున్నాను ఓకే సో అంటే ఒక ట్రేడ్ ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే సో అది ఎలాగా ఆన్ వాట్ బేసిస్ అది తీసుకున్నానో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పటి వరకు క్లియర్ కదండి ప్రాబ్లం లేదు కదా కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్దాము ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే ఎస్ అండి డార్క్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు ఓకే డార్క్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు ఎస్ డార్క్ క్లౌడ్ ఓకే అండి కాశీ గారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఓకే రాజేష్ గారు థ్యాంక్స్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ప్రైస్ యాక్షన్ అర్థమైంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీతో ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకువెళ్తానండి మిమ్మల్ని ఓకే సో హీరో మోటార్ కాప్ నేను మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను చార్ట్ చూపిస్తాను ఓకే సో కొంతమంది టైం ఫ్రేమ్స్ అవి ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు టైం ఫ్రేమ్స్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కొంచెం నాకు టైం ఇవ్వండి ఓకే సో ఇది చూడండి హీరో మోటార్ కార్పు ఇది వెన్ వెన్స్డే ఆర్ థర్స్డే యొక్క చార్ట్ ఓకే ట్రేడ్ తీసుకునేది థర్స్డే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఇది ఇది సపోర్ట్ లేనండి ఇంతకు ముందు ఓకే సో ఇది ఇక్కడ మీరు చార్ట్ చూపి చూడండి అండ్ ఆ తర్వాత నేను చార్ట్ లో కూడా తీసుకెళ్తాను ఓకే సో ఇది చూడండి ఒక సపోర్ట్ లేనండి ఇంతకు ముందు సో ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్టాక్ ఈ చార్ట్ ని ఇక్కడ బ్రేక్ చేసిందో ఎప్పుడైతే ఈ సపోర్ట్ ని బ్రేక్ చేసిందో ఇప్పుడు అది రెసిస్టెన్స్ గా మారింది సో రెసిస్టెన్స్ గా మారినప్పుడు ఇక్కడ మీరు రెడ్ క్యాండిల్స్ వస్తున్నారు నేను అగైన్ చార్ట్ లో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది మీకు సో ఫస్ట్ ఏమైంది స్టాక్ అనేది చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ లెవెల్స్ కి రావడానికి ట్రై చేసింది ఓకే సో ఈ స్టాక్ అనేది ఇక్కడ రివర్సల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది ఈ క్యాండిల్ చూడండి మనకి వీక్ గా ఉంది బట్ ఆ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ చూడండి స్టిల్ అది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది బట్ స్టాక్ ఏమైంది అంటే ఈ ప్రీవియస్ స్టాప్ అంత చూడండి ఈ ప్రీవియస్ స్టాప్ ని క్రాస్ చేయలేకపోయింది సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అండ్ మిగతా కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటారు సో కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ లో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ కొన్ని స్టడీస్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా ఉంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఇది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు వెయిట్ చేశానండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు వెయిట్ చేశాను ట్రేడ్ తీసుకుంటానికి ఎందుకంటే టూ టూ ఫైవ్ జీరో అబౌ ఓకే టూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టూ సిక్స్ జీరో యాక్చువల్లీ ఈ ప్రీవియస్ రెడ్ క్యాండిల్ ఏదైతే కనపడుతుందో చిన్న రెడ్ క్యాండిల్ నేను మీకు ఇందులో తీసుకెళ్తాను సో దట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఎందుకు ఇక్కడ నేను షార్ట్ చేశాను అనేది మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఈ క్యాండిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ క్యాండిల్ హై చూసినట్లయితే మీరు దిస్ ఇస్ ద క్యాండిల్ హై అండి ఓకే సో ఈ క్యాండిల్ హై ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది టూ టూ సిక్స్ జీరో అండి ఓకే సో టూ టూ సిక్స్ జీరో ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై ఈ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దగ్గర ఐడియల్లీ చెప్పాలంటే మనం షార్ట్ చేయకూడదు షార్ట్ చేశాను ఎందుకు చేశాను అంటే ఇది టూ టూ సిక్స్ జీరో ఎబో క్రాస్ చేయలేకపోతుందండి టూ టూ సిక్స్ జీరో అఫ్ కోర్స్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్యాండిల్ మనం చూసినట్లయితే స్ట్రెంగ్త్ మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఇండికేట్ చేస్తుంది బట్ ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఇండికేట్ చేసిన ఈ టూ టూ సిక్స్ జీరో ని మనకు క్రాస్ చేయలేకపోతుంది సో నేను కేవలం సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఎబో టూ టూ సిక్స్ జీరో మనకి యాక్చువల్లీ దానికన్నా టెన్ పాయింట్స్ అబో టూ టూ సెవెన్ జీరో స్టాప్ లాస్ ని పెట్టుకుని అఫ్ కోర్స్ ఇది నెక్స్ట్ డే ట్రేడ్ అండి ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఉంటే నాకు మనకి హ్యూజ్ లాసెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో దాని గ్యాప్ అప్ అవ్వలేదు ఓకే సో హై కొద్దిగా కన్విక్షన్ ఉన్న ట్రేడ్ ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను కన్విక్షన్ ఎందుకు ఉందో ఓకే అఫ్ కోర్స్ నేను రిస్క్ తీసుకున్నానండి రిస్క్ తీసుకోలేదని చెప్పట్లేదు దిస్ ఈస్ అ హై రిస్క్ ట్రేడ్ ఎందుకంటే ట్రేడ్ ని మనం నెక్స్ట్ డే కి పొడిగించటం అనేది ఇప్పుడున్న మార్కెట్ సినారియోస్ లో అంత అడ్వైజబుల్ కాదు ఓకే బట్ ఎందుకు నేను స్టిల్ ఈ ట
ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ సపోర్ట్ లైన్ ఇంతకు ముందు సపోర్ట్ లైన్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఆ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఇది స్టాక్ అనేది ఆ రోజు టూ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ని క్రాస్ చేయలేకపోతుంది టూ టూ సిక్స్ జీరో వరకు అసలు రాని కూడా రాలేదు ఆల్మోస్ట్ రావటానికి ట్రై చేసింది టూ టూ సిక్స్ జీరో దగ్గరికి రావటానికి ట్రై చేసింది మరి రాలేదు సో ఇలాగా ఈ తర్వాత నాకు ఇంకా కన్విక్షన్ ఇచ్చిన ట్రేడ్ ఏంటంటే నేను అప్పుడు ఆర్ఎస్ఐ కూడా ఇండికేట్ చేశానండి ఆర్ఎస్ఐ నేను చూసినప్పుడైతే సో ప్రైస్ అనేది మనకి హైయర్ హై చేస్తుంది బట్ ఆర్ఎస్ఐ అనేది మనకి లో హయర్ లో చేస్తుంది సో ఆర్ఎస్ఐ నెగిటివ్ డైవర్జెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ప్రైస్ అనేది ఇంతకు ముందు హై ని క్రాస్ చేయలేకపోతుంది ఆల్రెడీ సపోర్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అండ్ ఈ ఫార్మేషన్ మనకి డబల్ టాప్ ఫార్మేషన్ సో ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ నాకు ఇది షార్ట్ చేయాలి ఇది షార్ట్ క్యాండిడేట్ అని నాకు ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను మీకు ఇంట్రా డే టైం ఫ్రేమ్స్ లో తీసుకెళ్తాను ఓకే సో మీకు వన్ అవర్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ సో వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ చూడండి స్టాక్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రాంగ్ గా వెళ్ళినా కానివ్వండి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రెడ్ క్యాండిల్ చూడండి ఈ రెడ్ క్యాండిల్ కూడా మనకి నెక్స్ట్ డే ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు కూడా ఎప్పుడైతే ఈ ఈ మొమెంటం ఎక్కడైతే ఉందో ఇంత ఇంతకు ముందు నేను మీకు చెప్పాను సో ఈ మొమెంటం చూడండి బయర్స్ అనే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు బట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి ఈ స్టాక్ అనేది రెసిస్టెన్స్ వెళ్ళిందో ఇక్కడ చూడండి మనకి లాంగ్ విక్స్ స్మాల్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ లాంగ్ విక్స్ క్యాండిల్ చూడండి లాంగ్ వాల్యూమ్స్ కూడా అంత బాడీ లాంగ్ స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్ అండ్ లాంగ్ విక్స్ హ్యూజ్ లాంగ్ విక్స్ కాదు ఇలా కాదు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్ రివర్స్ అండి ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్ ఫామ్ అవటం మొదలు పెట్టింది అండ్ ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ డబల్ టాప్ ఫార్మేషన్ ఆ తర్వాత ఇంకా మీరు లోవర్ లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ డబల్ టాప్ ఇంకా నేను లోవర్ టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా చూసాను సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్స్ కూడా స్టాక్ చూడండి మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్స్ కూడా ఇదే సేమ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఓకే చూసినట్లయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇది రివర్సల్ చూడండి ఓకే సో ఇది ఒక రివర్సల్ క్యాండిల్ సో ఓకే ఈ రివర్సల్ క్యాండిల్ తర్వాత స్టాక్ మళ్ళీ ప్రైస్ వచ్చింది బట్ ఈ రివర్సల్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ రివర్సల్ క్యాండిల్ క్రాస్ చేయలేకపోయినాయి సో ఇది బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేను ఇది షార్ట్ చేశాను బట్ ఇది ఐడియల్ గా మనం షార్ట్ చేయకూడదు ఇన్ని ఇన్ని రిసెర్చ్ చేసిన ఐడియల్ గా షార్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఐడియల్ ఎండ్ ఆఫ్ షార్ట్ చేసి షార్ట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ డే మనకి గ్యాప్ అప్ ఐడియల్ గా చేయకూడదు హ్యూజ్ లాసెస్ రావడానికి సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే స్మాల్ గా కొన్ని కొన్ని కాల్స్ కూడా నేను బై చేశాను వన్ ఓన్లీ వన్ కాల్ ఓకే సో అది ప్రాపర్ హెడ్జ్ కూడా కాదు బట్ నేను ఒకే ఒక కాల్ బై చేశాను అండ్ ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ లో నాకు నాకు అగైన్ స్టాక్ అనేది ఈ ప్రీవియస్ హై ని అగైన్ మార్నింగ్ లో ఇది ఫిఫ్టీన్త్ మే ఓకే సో ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ లో ఈ స్టాక్ అనేది నాకు ప్రైస్ ని బ్రేక్ చేయలేకపోయిందో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ప్రైస్ లో నేను నా కాల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను అండ్ ఆ స్టాక్ అనేది విత్ ఇన్ వన్ అవర్ మనకి త్రీ పర్సెంట్ ఫాల్ పడిందండి ఐ హ్యాడ్ టు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నేను తీసుకొని ట్రేడ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను ఓకే సో కేవలం ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ తీసుకొని నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయాను ఆ తర్వాత స్టాక్ అనేది ఒకసారి ఆ ఫాల్ అయ్యి ఆ తర్వాత అంతకు మించి ఫాల్ అవ్వలేదు సో ఇక్కడ నేను స్టాప్ లాస్ ఆల్మోస్ట్ నేను పెట్టింది టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అండి మనకి టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ బట్ మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ట్రేడ్ ని ఈ స్టాక్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం ఓకే సో ఐడియల్లీ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను ఇది ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ డే అవటం వల్ల స్టాక్ అనేది ఇది హైలీ రిస్కీ ట్రేడ్ బట్ ఆ రిస్క్ ని నేను కొంతవరకు మినిమైజ్ చేయడానికి నేను కొన్ని కా ఇది షార్ట్ ట్రేడ్ కాబట్టి ఫ్యూచర్స్ లో షార్ట్ చేశాను కాబట్టి కొన్ని కాల్ ఆప్షన్స్ నేను వన్ వన్ కా కేవలం ఒక కాల్ ఆప్షన్ నేను బై చేశాను ఓకే సో అండ్ ఒక్కసారి ఆ కాల్ ఆప్షన్ బై చేయగానే మార్నింగ్ లో నాకు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ లేదు మార్నింగ్ సేమ్ ప్రైస్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది సో అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆ హెడ్జ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను ట్రేడ్ నా డైరెక్షన్ లో వెళ్ళింది ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని ట్రేడ్ ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకొక ట్రేడ్ నేను మీకు చూపిస్తాను గెయిల్ అండి సో గెయిల్ ఇండియా ట్రేడ్ సో ఇది నేను ఈ చార్ట్ కూడా నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వాళ్ళ గ్రూప్ లో ఆ రోజు థర్స్డే 
ఓకే సో నేను మెయిన్ గా ఏంటంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ కోసం చూస్తూ ఉంటానండి అంటే మూవింగ్ యావరేజెస్ వస్తున్నాయా లేకపోతే మూవింగ్ యావరేజెస్ తో పాటు మనకి ట్రెండ్ లైన్స్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అనే విషయాలు సో ఇక్కడ చూడండి ఇది అంబుజా సిమెంట్స్ లో వన్ మినిట్ చార్ట్ అండి వన్ మినిట్ చార్ట్ ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇలా ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నానండి అండ్ ఇది రేజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ఆ తర్వాత మనకి ఇది హార్జాంటల్ ట్రెండ్ లైన్ ఏంటి ఈ రెండింటి దగ్గర మనకి కాన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేది ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో చూడండి త్రీ స్టడీస్ మనకు ఒక పాయింట్ దగ్గర వస్తున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రాంగ్ ఈ స్ట్రాంగ్ ఈ సపోర్ట్ ని బ్రేక్ చేస్తుందో మనం ఈ టార్గెట్స్ కోసం యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు స్టాప్ లాస్ అనేది ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వన్ ఇస్ టూ అండి టార్గెట్స్ ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను ఆ రోజు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జరిగి సిమెంట్ స్టాక్స్ అన్ని ర్యాలీ అయినాయి సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏదైనా షార్ట్ గా మనకి వన్ మినిట్స్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఏమైనా క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతాయేమో చూస్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే సో ఒకసారి స్టాక్ అనేది గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయ్యి ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు కొద్దిగా రీట్రేస్ అవడానికి ఛాన్సెస్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకే సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్ లో హై వెళ్లిన తర్వాత ఆ ట్రేడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ రీట్రేస్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది అలానే హమేషా అన్ని టైమ్స్ లో రీట్రేస్ అవుతుందని కాదు బట్ రీట్రేస్ అయినప్పుడు మనకి ఆ పొజిషన్స్ మనం క్యాష్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ట్రేడ్స్ వెరీ వెరీ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లోకి వెళ్తాను సేమ్ ఎనాలిసిస్ అండి సో ఇక్కడ నేను చూడండి సింపుల్ గా ఒక ట్రెండ్ లైన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ హారిజాంటల్ ట్రెండ్ లైన్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సో ఇది కూడా నేను వన్ మినిట్ కాబట్టి నేను చార్ట్స్ లో చూపించలేని వెతికి మనం పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది బ్రేక్ అయింది బ్రేక్ అయిన ఒక ఒక విత్ ఇన్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లోనే ఆ రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్ అనేది హిట్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు వన్ మినిట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏది బెస్ట్ టైం అంటూ ఏది లేదండి మీరు ఏదైతే మీరు ఓకే సో మీరు ఏదైతే మీకు బెస్ట్ టైం మీరు ఏదైతే మీరు టైం ఫ్రేమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో దాని ప్రకారం చూడండి నేను సేమ్ ఇంట్రా డేస్ బేసిస్ లోనే వన్ డే చార్ట్స్ బేస్ చేసుకుని నేను ఇంట్రా డే చేసిన చార్ట్స్ ఉన్నాయి అవర్లీ బేసెస్ చేసుకున్న చార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేసెస్ మీద చార్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ మినిట్ బేసెస్ మీద చార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మినిట్స్ బేస్ బేసెస్ మీద చార్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఐడియల్లీ నేను చెక్ చేసేది ఏంటంటే వన్ అవర్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో ఈ ఐడియల్ టైం ఫ్రేమ్స్ నాకు ఇవి కొద్దిగా ఫేవరబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను గెయిల్ మీకు గెయిల్ చార్ట్ నేను తీసుకెళ్తానండి ఓకే సో గెయిల్ ఎందుకు నేను షార్ట్ చేశానో నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో గెయిల్ చూడండి ఇది సో ఇక్కడ చూడండి సమ్వేర్ ఇలా అండి ఓకే సో ట్రెండ్ లైన్ ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం చూడండి క్లియర్ గా సో ఇప్పటి వరకు క్లియర్ కదండి ఫాలో అవుతున్నారు కదా అందరూ ప్రాబ్లం లేదు కదా సో ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు గా ఉంటే గనక ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటే గనక నేను ఆడియో మనకి మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడటం వల్ల ప్రాబ్లం అండి ఓకే అండి ఓకే హరినాథ్ గారు సో ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదంటే అవతల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉన్నట్లు వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ లో కానివ్వండి వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లు ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి ఎవరైతే రిప్లై చేస్తున్నారో రాజేష్ గారు ప్రవీణ్ గారు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు థ్యాంక్స్ అండి సురేష్ గారు హరినాథ్ థ్యాంక్స్ అండి మహబూబ్ బాషా గారు థ్యాంక్స్ అండి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి వెరీ రమేష్ గారు థ్యాంక్స్ ఓకే సో గెయిల్ లో నేను మీకు చూపిస్తానండి సో గెయిల్ చూడండి క్లియర్ గా అగైన్ ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది అప్వర్ ట్రెండ్ లైన్ అండి ఆ తర్వాత చూడండి స్టాక్ ఇది టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండి ఓకే ఒక్క వన్ మినిట్ అండి నేను కొంచెం వాటర్ తీసుకొని నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకే చందు గారు థ్యాంక్స్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ కూడా చూడండి కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండి అగైన్ నాకు ఈ ట్రేడ్ ఇక్కడ చూడండి బెస్ట్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అలా అంటూ ఎటువంటివి ఉండవు అండి సో మనకి ఏది ఈ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతుంటే వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం జనరల్ గా నేను ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ యూజ్ చేస్తానండి ఎందుకు ఇవి నేను యూజ్ చేస్తాను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ క
ఇక్కడ మీరు చూడండి బ్యూటిఫుల్ గా ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలాగ ఇది సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుందో సో ఈ బ్లూ లైన్ ఉంది చూడండి దీన్ని నేను కొంచెం హైలైట్ చేస్తాను సో ఈ బ్లూ లైన్ మనకి ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండి ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ ఇక్కడ బ్రేక్ అయిన తర్వాత రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ దీన్ని అబో క్లోజ్ అవటానికి స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ క్లోజ్ అవటానికి క్లోజ్ అవ్వకుండా పడిపోతుంది ఒక్కసారి ఇక్కడ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సపోర్ట్ గా తీసుకుంది చూడండి ఇక్కడ సపోర్ట్ గా తీసుకుంది సపోర్ట్ గా తీసుకుంది ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కూడా కొంత రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ అవుట్ అయ్యి అగైన్ ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇక్కడ సపోర్ట్ ఓకే సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేసింది అండి ఇదే టైమ్ లో మనకి టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేసింది సో అండ్ మెయిన్ గా నేను ఫోకస్ చేసేది ఈ రెండింటితో పాటు ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అౌట్ చేసి బ్రేక్ డౌన్ చేసింది అండి సో బ్రేక్ డౌన్ చేసిన ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యిందో అండ్ నేను ఇప్పుడు ప్రీవియస్ లోకి వెళ్ళానండి సో ప్రీవియస్ లో ఇదండి ఓకే సో ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ లో ఓకే సో ఈ ప్రీవియస్ లో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసింది ఇక్కడ విక్స్ కూడా ఉందండి విక్స్ ను కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీవియస్ లోని బ్రేక్ చేసిందో గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అండి ఓపే ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఇది ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ లో ఓపెనింగ్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యిందో అండ్ ఆ తర్వాత ఈ క్యాండిల్స్ చూడండి వన్ అవర్ క్యాండిల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇంకొక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నానండి మీకు ఇక్కడ ట్రేడ్ లో నేను చూపిస్తాను ఆ ట్రెండ్ లైన్ ఉంది గెయిల్ హీరో మోటర్ అయిపోయిందండి ఓకే గేర్ లో ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రీవియస్ లో చూడండి ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ లో ఓకే ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ హార్జాంటల్ లైన్ తో మార్క్ చేశాను ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ మనం ఇంట్రాడే ట్రేడ్ కాబట్టి అలాగ బ్రేక్ డౌన్ ట్రేడ్స్ కాబట్టి బ్రేక్ డౌన్ ట్రేడ్స్ బ్రేక్ అవుట్ ట్రేడ్స్ లో మనకి మొమెంటం అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుందండి సో అలాంటప్పుడు మనం పుట్స్ బై మనం బ్రేక్అవుట్ ట్రేడ్స్ లో మనం కాల్స్ బై చేయొచ్చు ఇంట్రా డే బేసిస్ మీద ఎక్కువ తీటా డీకే ఉండదు కాబట్టి అండ్ ద సేమ్ టైం మనం బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు మొమెంటం అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మనం పుట్ ని మనం బై చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ బ్రేక్ చేసిందో అప్పుడు కొన్ని వన్ ఆర్ టూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పుట్ నేను బై చేశానండి అండ్ వన్స్ అగైన్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి రైజ్ అయ్యి ఈ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని రీటెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫాలో అయిపోయింది అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ అనేది ఈ ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను బ్లూ క్యాండిల్ మార్క్ చేస్తానండి ప్రీవియస్ లో సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీవియస్ లో బ్రేక్ చేసినప్పుడు నేను మరిన్ని పుట్స్ ని యాడ్ చేశాను ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ ప్రీవియస్ లో బ్రేక్ అయిందో ఈ రెండు కూడా ప్రీవియస్ లోస్ అండి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్యాండిల్ మనకి చూడండి ఫిఫ్టీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ అయింది టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ అయింది రైజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ మనకు బ్రేక్ అయింది ప్రీవియస్ లో బ్రేక్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ బ్రేక్ అవగానే కొన్ని క్వాంటిటీ ఆఫ్ పుట్స్ నేను బై చేశానండి అండ్ వన్స్ అగైన్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రీవియస్ డే లో కంప్లీట్ లోన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసిందో మరిన్ని పుట్స్ నేను యాడ్ చేశాను ఎక్కువ పాయింట్స్ కాదండి గెయిల్ లో మనకి వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ రాగానే ఒక పాయింట్ మనకి ఫ్యూచర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అండి సో నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ రాగానే ట్రేడ్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను ఓకే ట్రేడ్ అర్థమైందా అండి సో సింపుల్ అండి ఏం లేదు కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అగైన్ మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టాక్ అనేది చూడండి టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ని బ్రేక్ చేసింది ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ చేసింది రైజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేసింది స్టిల్ మనం కన్విక్షన్ ఎప్పుడంటే ఇవ ఇన్ని చేసినా కానివ్వండి ప్రీవియస్ లో ని మనం బ్రేక్ చేయలేదు అనుకోండి ఈ ట్రేడ్ లోకి నేను వెళ్లేవాడిని కాదు బట్ ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ లో బ్రేక్ చేసి ట్రెండ్ లైన్ రీటెస్ట్ చేసి ఆ ప్రీవియస్ బ్రేక్ లో ని బ్రేక్ చేసి అండ్ అగైన్ ఆ ప్రీవియస్ విక్స్ ని కూడా బ్రేక్ చేసిందో దెన్ ఐ హ్యావ్ టుక్ సమ్ పొజిషన్స్ ఓకే సో పుట్స్ అనేవి బై చేశాను అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కూడా కాదండి అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ ఆ టైమ్ లో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పాయింట్స్ నాకు వచ్చేసింది సో ఫ్యూ పాయింట్ ఫ్యూ పుట్
థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇది ఇక్కడ చూడండి ఎనీథింగ్ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి రిలీఫ్ లేదు చూసారా సో ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయింది అండ్ మనకి ఫాల్ అనేది సివియర్ ఫాల్ ఓకే సో ఈ రెండు ట్రేడ్స్ అండి నేను హీరో మోటార్ కార్ప్ ఒకటి మనకి మనం ఆ రోజు నేను పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత గెయిన్ ఓకే సో ఈ రెండు ట్రేడ్స్ నేను తీసుకుంటాను జరిగింది కొన్ని చార్ట్స్ నేను మీకు అనలైజ్ చేసి చూపిస్తానండి ఇవి ప్రీవియస్ చార్ట్స్ కాబట్టి కొన్ని చార్ట్స్ అనలైజ్ చేసి చూపిస్తాను ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చేసేది ఏది కూడా రేపు మీరు ట్రేడ్స్ తీసుకోమని కాదు ఇలాగా నేను అనాలిసిస్ చేస్తాను అని చెప్పి రేపు ఏదైనా జరగచ్చు మనకి ఓకే సో రేపు మనకి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ రావచ్చు నా అనాలిసిస్ అంతా కూడా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు మీరు గనక ఇక్కడ ట్రేడ్స్ ఏదో చెప్తారు ట్రేడ్స్ గురించి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నట్లయితే గనక ఈ వీడియో ట్రేడ్స్ గురించి మాట్లాడటానికి కాదండి నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడటానికి ప్రైస్ యాక్షన్ గురించి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేయడానికి ఓకే సో యూపీఎల్ లో బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందండి ట్రేడ్ తీసుకోలేదు రేపు నేను బేస్ చేసుకుని రేపు ట్రేడ్ తీసుకుంటాను బట్ రేపు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ అండి ఎందుకంటే రేపు మనకి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నా టార్గెట్స్ అనేవి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అయిందనుకోండి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ లోనే నా టార్గెట్స్ అనేవి అచీవ్ అయిపోవచ్చు సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి హ్యాపీన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఎటువంటి అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను ఏ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి ఇది నేను తీసుకున్నానండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ట్రేడ్స్ లోకి వెళ్ళమని కాదు ఓకే యూపీఎల్ చూడండి యూపీఎల్ ఇక్కడ మనకి ఓకే సో యూపీఎల్ చూడండి అగైన్ రేజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ అండి ఓకే సో ఇది రేజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ఆల్రెడీ ఈ చార్ట్ నేను మొన్న షేర్ సేవ్ చేశానండి షేర్ షేర్ కూడా చేశాను లేదో తెలియదు బట్ సేవ్ చేశాను ఫర్ టుమారో టుమారో వాచ్ లిస్ట్ కి ఓకే సో అగైన్ చూడండి సేమ్ రేజింగ్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ అండి ఆ తర్వాత చూడండి టూ హండ్రెడ్ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ ఫిఫ్టీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ చూడండి ఎలాగా అక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది మనకి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఈ సపోర్ట్ దగ్గర స్టాక్ చూడండి స్లోగా మనకి క్యాండిల్స్ అనేవి స్మాల్ బాడీ క్యాండిల్స్ గా ఫామ్ అయిపోయింది ఓకే సో అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఓకే ఒకవేళ ఇది అక్యుములేషన్ కావచ్చు లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు సో ఇక్కడ మనకు ఒకసారి బ్రేక్ డౌన్ ఈ జోన్ నుంచి బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ఏ పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్ టు షార్ట్ ఓకే సో బట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రేపొద్దున ఇదే సేమ్ కండిషన్స్ ప్రివేల్ అయితే గనక అప్పుడు మనం ఇందులో ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు నేను మీకు లైవ్ లో చూపిస్తాను యూపీఎల్ ఓకే టూ మినిట్స్ టైమ్ ఇవ్వండి ఓకే టూ మినిట్స్ ఓకే అండి సమ్ వాట్ లైక్ దిస్ కదండి మనం డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ మనకి ఈఎంఏ కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెరెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ ప్లాట్ చేస్తాను ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్ డౌన్ యొక్క వాల్యూమ్స్ చూడండి బ్రేక్ డౌన్ వాల్యూమ్స్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు స్టాక్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుందో ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ ఏం చేస్తుంది కన్సాలిడేషన్ లో మనకి లో వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ ఆల్రెడీ బ్రేక్ డౌన్ లోనే ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అగైన్ ఇప్పుడు కనుక స్టాక్ కనుక అగైన్ మనకి ఈ రీటెస్ట్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ ని రీటెస్ట్ చేసిన ఓకే సో రీటెస్ట్ చేస్తే మనకి బెటర్ గా ఉంటుందండి స్టాక్ లో మనం ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి రీటెస్ట్ చేస్తే ఒకవేళ కనుక రీటెస్ట్ చేసి చేసినప్పుడు మనం షార్ట్ చేయాలి అంటే కనుక సమ్వేర్ హియర్ సమ్వేర్ హియర్ ఇక్కడ మీరు మీ రెసిస్టెన్స్ ని ఈ ఏరియాస్ ని మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ లోకి వెళ్తానండి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ఈ ట్రయాంగిల్ ని కలర్ చేంజ్ తో ఇండికేట్ చేస్తాను ఓకే 
ओके सो चूँ सो ट्रयांगल मन की ह्यूज ब्रेक डोन अके सो अगेन कन रीटेस्ट चेस्ट गुड एरिया शार्ट अंडी ओके सो इला फाइव मिनट्स का फिफ्टीन मिनट्स का वन अवर् टाइम फ्रेम्स का सेम एनलिस अंडी सेम एनलिस प्रईस ऐसा टाइम फ्रेम्स सेम एनलिस चूपी बट हय्यर टाइम फ्रेम्स मन की रिबिटी अने ओके सो इलागे एग्जापल ओके सो वोलटा चूँ वोलटा ब्रेक ब्रेक अंत इंका ट्रेड अने जनरेट अवेदी ओके दुटील कुमार गार पुट्स अंडी ओके पुट्स अंडी से फ्यूचर्स मूवेंट अने चाला स्विफ्ट ब्रेक डोन कदा सो मूवेंट अने फास्ट ऐसी सो अंड मोर ओवर क्यारी चेल्सा इधर ले क्यारी चेयर ओके पोजिशन क्यारी चेयर ले सो वोलटा मन की चाल रोज इक ब्रेक डोन अवटा की अंत इंका टाइम पड़ती ब्रेक डोन अव बट वाच लिस्ट उ ओके सो अगेन चूपान इक प्रईस ऐसी एला फाम अवतो ओके सो सो इलाकोवीर ओके ओके सो ई लैवल्स क्रेक अंत कौन सैड मन की लैवल्स ब्रेक फोर फिफ्टी ब्रेक मन की लोवर लैवल्स की वेलचि अदेवे स्टाक अने चूँ लैवल्स फोर सिक्ट फैन ब्रेकअटे मन की स्टाक अने आलमोस्ट प्रीविय हईस उ कस्ट फोर एटी लैवल्स की मन की ओके सो फोर एटी लैवल्स स्टाक रीच अवटा की झान्स उसे सो दिश दिश दारगेट ब्रेकअटे कारगेट अने ओके सो मन की फोर एटी लैवल्स ब्रेक डोन अनेारगेट अने मन की फोर थर्ट प्रीविय लाइए कोर थर्ट फोर थर्ट फैवल्स वरुक वेलटा की झान्स उसे सो इध वाच लिस्ट हो अला इंको हीरो वोलटा गेल गाड़ा आ तर एलसी ने चूपस्ता ओके सो एलसी वाच लिस्ट हो एलसी आल वन डे टाइम फ्रेम्स मन की ब्रेक डोन इच्छी ओके सो एना रीटेस्ट उ अंदर मन एंटर अवच्छे ओके ओके सो रेजिंग ट्रेंड लैन अंडी ओके रेजिंग ट्रेंड लैन आ तर चूँ ओके ट्रयांगि पैटर्न ओके सो ट्रयांगि पैटर्न चूँ ओके सिमेट्रिकल ट्रयांगि पैटर्न ब्रेक डोन इक चूँ मन की फिफ्टी एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज कंप्लीट रेसीस्टे अंडी फिफ्टी एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज चूँ इेसीस्टे आ तर इंत स्ट्रांग क्या फाम अना दाने अबोव क्लोज अव लेको आ तर इ चूँ रिवर्सल सैन फ्रम फिफ्टी एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज आ तर इन रिवर्सल फ्रम फिफ्टी एक्सपो फिफ्टी एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज अंड फली ब्रेक डोन इपू नेटे अंडी प्रीविय कलते कीविय ब्रेक सो प्रीविय ईडेफिकेसन कोसम लोवर टाइम फ्रेम्स ओके सो वन वन अवर् टाइम फ्रेम्स प्रीविय मन की सपोर्ट ऐक्टा की चान्स उ दीन कोसम वेटा इवी ब्रेक को समवेर हिर् ओके सो इक चूँ प्रीविय इकडनी मन की सपोर्ट उ ओके सो इध प्रीविय रईट इध अग्री अवतारा सो इध प्रीविय बट इदे कूस इकडनी मन की सपोर्ट इदे स्ट्रांग सपोर्ट ओके सो इन मन की सपोर्ट सो आल थिंग्स अभी मल्ल मन की जोन अने स्ट्रांग सपोर्ट सो इधर अवर्ली टाइम फ्रेम अंडी कहीं ब्रेक डोन अोन क्रेक डोन अटाक अने मन की फ्री फा मन चूड्स ओके सो फ्री फा अने ब्रेक डोन दाने पैन आधार पड़ी इकडोस ब्रेक डोन अन स्टाक अने फ्री फ्री फा मन की पड़ा की झास्ट अगेन इक चूँ मल्लि एक्सप्लेन 
ओके सो इन उन्न जोन मल्ली मन के स्टाक शार्ट चेयली अंत बेस्ट बेस्ट थिंग्स ना ओके सो ऐदर ब्रेक डोन आफ् दिश जोन ब्रेक डोन अवच्छ लेकिन रीटेस्ट आफ् दिश रीटेस्ट आफ् दिश सो इना शार्ट इकड़ना शार्ट रे जोन मध्य शार्ट ओके एनकारी स्टाक कल्ली रीटेस्ट अगर रीटेस्ट चूँ के स्ट्रांग स्ट्रांग रेसीस्टे फिफ्टी एक्सपोनेशिय रेसीस्टे टू हंड्रेड एक्सपोनेशियल मूविंग ऐवरेज रेसीस्टे आ तरह रेजिंग ट्रेन लैन रेसीस्टे सो थ्री रेसीस्टेस उन इन ब्रेक डोन अंदक मन को फाने सिवियर ऐसी बिकाज सो इन आलरे इन रेसीस्टे इकड़ा ब्रेक डोन अीवियस ब्रेक स्टाक अने नैक्स्ट सपोर्ट लैवल मन की लोवर लैवल ओके सो स्टाक अने प्रीविय ब्रेक अंड अगेन दिश स्ट्रांग सपोर्ट ओके इंत मुं वर की स्ट्रांग सपोर्ट अंड अगेन स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक स्टाक अने मन की फस्ट टू फिफ्टीन लैवल आ तरह टू हंड्रेड लैवल की चास्स अगेन मल्ल चुना दिस्ज काफ्लूं आफ् स्टडी एनको काफ्लूं आफ् स्टडी अंत रेजिंग ट्रेन लैन आ तरह फिफ्टी एक्सपोनेशिय मूविंग ऐवरेज टू हंड्रेड एक्सपोनेशियल मूविंग ऐवरेज प्रीवियो अंड प्रीवियो इज ए स्ट्रांग सपोर्ट सेम के मन की हीरो मोटर का सिमलर के सो मेरी इन कॉर्टी अंत बेस्ट जोन बेस्ट जो फ्यू पाइंट मन स्टाप लास्टर समेर हिर् स्टाप लास्ट सो मे जो शार्टिंग युवर जो आफ् शार्ट विल बी समेर हिर् ओके सो इन शार्टी काक ब्रेक अंत क इधल्स ब्रेक अगेन यू कैन ऐड टू युवर पोजिशन जोन ब्रेक यू कैन ऐड टू युवर पोजिशन यू कैन क्रिय मोर् शार फर् लोअर टारगे सो इक चूँ मन की स्टाक अने जोन स्टाक शार्टी रिस्क चूँ टू सिक्टी दू सिक्टी फाइव दू सी फाइव स्टाप लास्क टेन पाइं स्टाप लास्ट टारगे चूँ फस्ट टारगे टू फिफ्टी सो इक फिफ्टीन पाइंट फस्ट टारगे अंड लोअर टारगे सो आबियस्ट रिस्क रिवार्ड अने मोर दी अब ओके सो इट टाइप आफ् एनल मन शार्ट ये टाइम फ्रेम फिफ्टी मिनट टाइप आफ् एनल फिफ्टीन मिनट वन मिनट वन अवर्स वन वी वन डे बट हयर द टाइम फ्रेम स्ट्रांगर दिन ओके स्ट्रांगर दल स्ट्रांगर द बट हयर टाइम फ्रेम एंटे मन पोजिशनल ट्रेड्स आफ् मार्के पोजिशनल ट्रेड्स कष्ट ओके सो अंदक अवर्ली टाइम फ्रेम लेकिन अंतना बिलो टाइम फ्रेम का रिमेबर पाइंट काफ्लूं आफ् स्टडी प्रीवियो रेजिंग ट्रेन लैन हारजाटल ट्रेन लैन प्रीविय सपोर्ट टू हंड्रेड एक्सपोनेशियल मूविंग ऐवरेज फिफ्टी एक्सपोनेशियल मूविंग ऐवरेज इवन मन की स्टडी इंक्लूडी ट्रेड्स अने पाजिट फेवरबल ट्रेड्स उठाई अंड मोर ओवर मन की कावासी रिस्क रिवार पैन का अट्लीस्ट इला सिनारी वन इज टू थ्री रिस्क रिवार पैन फोकस सो वन इज टू थ्री रिस्क रिवार पैन फोकस प्रईस ऐसी मन फावाली सेंग एट रेसीस्टे बइंग एट सपोर्ट सो अलांट बइंग एट सपोर्ट मन एपू बई चेयर एपुर मन सेल अने स्टार आफ द वीडियो सो अला ट्रेड्स ट्रई चे सिमर टाइप आफ् एनल हीरो मोटर कॉर्प चूप्चा आरएसए नैगट्व डवर्जें डबल टाप फार्मेषन प्रईस रिजक्शन एट हयर लैवल प्रईस नाट एबल टू क्रॉस प्रीविय हई सो इवन मन की रेसीस्टे दाक अने रेसीस्टे दईंग अने एग्जास्ट इंडिकेशन ओके ओके अंडी सो मेन ऐसी डिस्कसक डिस्कसानी ओके सो सारी फर् द इनकनवीय टेक्नजी परंग मन की इनकनवीय लाट आफ् इनकनवीय मन फेसा रिकॉर्ड रिकॉर्ड षे ट्रई चाहान ओके सो प्लीजर एन सारा मन की मैक्स म्यूट चेयलेदी ओके सो इलांट नैन चेयलता ओके सो ने तो षेर चेयरको आ इनफर्मेस नैन ओके स्टाक्स षेर चसा एनल तो षेर चुस्कना एस्पेषली फाइन प्रति रमेश गारावी हरी का वंशी गार कावी ओके सो इवन थैंक यू अंडी सो ने 
థ్యాంక్స్ అండి భరత్ గారు థ్యాంక్స్ అండి కర్ణం గారు థ్యాంక్స్ అండి ఓకే సో ఈ సెలక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఇంకొకటి అండి సెలక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో నేను సెలక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కోసం నేను ఎటువంటి స్క్రీనర్స్ పైన నేను ఆధారపడనండి బట్ నాకు నా దగ్గర మెటా స్టాక్ ఉంది సో మెటా స్టాక్ లో ఏం చేస్తానంటే నేను చాలా ఫాస్ట్ గా స్టాక్స్ ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చాలా ఫాస్ట్ గా అనలైజ్ చేస్తాను మీరు చెప్పాలి అంటే వన్ అవర్ లో నేను మొత్తం కూడా మన టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మన ఎఫ్ఎన్ఓ లో ఉన్న టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ని నేను అనలైజ్ చేయగలుగుతాను లేకపోతే ఆ టెన్ మినిట్స్ లో నేను నిఫ్టీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా నేను అనలైజ్ చేయగలుగుతాను ఎలాగో నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ అదా అదానీ పోర్ట్స్ ఉంది ఓకే ఇది అదానీ పోర్ట్స్ డైలీ చార్ట్ సో ఇక్కడ నాకు చూడండి క్లియర్ గా నాకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది స్టాక్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు స్టాక్ అనేది ఇది రెసిస్టెన్స్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి లేకపోతే ట్రేడింగ్ వ్యూ లోకి వెళ్ళి నేను అక్కడ ఎటువంటి ప్యాటర్న్స్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూస్తాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ టాప్స్ ఫామ్ అవుతుంది మల్టిపుల్ టాప్స్ ఫామ్ అవుతుంటే ఏంటంది దాని అర్థం ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ స్టాక్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్ ఉంది మనకి సో ఈ గ్యాప్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ట్రిపుల్ టాప్ ఫార్మ్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవుతుంది క్యాండిల్స్ వీక్ అయిపోతున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా షార్టింగ్ క్యాండిడేట్ కి పాసిబిలిటీ ఓకే సో అదాని పోర్ట్స్ నేను నా యొక్క వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ స్టాక్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూడండి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఈ సపోర్ట్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే వీ కెన్ గో షార్ట్ సో ఇది ఏషియన్ పెయింట్స్ నా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాకు పెద్ద ట్రేడింగ్ కనిపించట్లేదు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఓకే ఐ విల్ స్కిప్ ఓకే మేబీ ఇలాగా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలాగా ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో ఐ కెన్ గో ఫర్ లాంగ్ ఓకే సో ఇలాగా ఐ కెన్ గో ఫర్ షార్ట్ ఓకే ఇలాగ నేను ఎనాలిసిస్ అనేది ఫాస్ట్ గా చేస్తానండి ఇక్కడ చూడండి మనకి మనకి ఇది టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ బజాజ్ ఆటో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇలాగ ఫాస్ట్ గా నేను అనాలిసిస్ చేస్తానండి ఓకే బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చాలా రేంజ్ అనేది చాలా షార్ట్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ఫాలింగ్ వెడ్జ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది ఓకే సో ఇలాగ ఫాలింగ్ వెడ్జ్ మనకి బ్రేక్ డౌన్ అయితే కనుక మనం లాంగ్ వెళ్ళొచ్చు షార్ట్ వెళ్ళొచ్చు సో ఇలాగ ఫాస్ట్ గా నేను ఇందులో వీటిని యూజ్ చేసుకుని ఈ మెటా స్టాక్ యూజ్ చేసుకుని ఫాస్ట్ గా నేను అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి ఓకే సో నేను ఎటువంటి స్క్రీనర్స్ ఏమి యూజ్ చేయను ఓకే సో ఈలాగా ఇలాగ నాకు ఏదైనా ట్రేడ్స్ కనిపిస్తే నేను మీతో డిస్కస్ చేసినట్టు అలాగ నేను చూస్తాను ఇక్కడ చూడండి బ్రిటానియా చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఇది ప్రీవియస్ స్టాప్ అండ్ ప్రీవియస్ స్టాప్ దగ్గర ఇక్కడ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం షార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ స్టాక్ కనుక అగైన్ ఈ లెవెల్స్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ సో ఇలాగ అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మీకు చూపించాను సెన్సిబుల్ లో నేను అలర్ట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఓకే సో ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ లో కూడా అలర్ట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఓకే సో అగైన్ ఇక్కడ చూడండి సిప్లా చూడండి ఫ్లాగ్ ఫార్మేషన్ లో ఉంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఎ బుల్లిష్ ఫ్లాగ్ ఓకే సో ఇది వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటాను సో ఎప్పుడైతే ఈ జోన్ బ్రేక్అవుట్ చేస్తుందో దిస్ విల్ బి ఎ గుడ్ బై ఓకే సో ఇలాగ నేను చాలా ఫాస్ట్ గా అన్ని స్టాక్స్ ని కూడా అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానండి ఓకే సో ఏవైనా నాకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సెటప్స్ కనిపించినాయి అనుకోండి ఆ ఇంపార్టెంట్ సెటప్స్ ప్రకారంగా నేను వాటిని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి నాకు ఈ స్టాక్ చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఈ ట్రెండ్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ రెసిస్టెన్స్ హీరో మోటార్ కార్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి ఓకే సో ఇలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తే నేను దాని బేసిస్ మీద ట్రేడ్స్ తీసుకుంటాను అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఎక్స్పెనెన్షియల్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో హెండాల్కో సో ఇలాగన్నీ కూడా నేను ఫాస్ట్ గా అనాలిసిస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఎటువంటి స్క్రీనర్స్ నేను యూజ్ చేయను అప్లికేషన్ లేదండి ట్రేడింగ్ వ్యూ లో మనకి అప్లికేషన్ లేదు ఓకే మెటా స్టాక్ అనేది సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి పెయిడ్ సాఫ
అఖిలేష్ గారు రికార్డింగ్ బాగా వస్తే కనుక శేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సురేందర్ గారు థ్యాంక్స్ అండి రికార్డింగ్ కనుక బాగా వస్తే దాన్ని నేను అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి ఒకవేళ రికార్డింగ్ కనుక బాగా రాకపోతే నేను దాన్ని అప్లోడ్ చేయనండి ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నాయి కదా శేఖర్ గారు గుడ్ నైట్ అండి గుడ్ నైట్ అందరికి కూడా జయ గారు థ్యాంక్స్ అండి వెరీ నైస్ సెషన్ థ్యాంక్స్ అండి శేషాద్రి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ కోర్సు కోర్సు గురించి ఏమన్నా డీటెయిల్స్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ఆ కాల్స్ ఏమి ఇవ్వను మహబూబ్ బాషా గారు నేను కాల్స్ ఏమి ఇవ్వనండి సారీ అండి మీరు ఏదైనా టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ కోర్స్ గురించి కావాలి మీకు అనుకుంటే గనక సో ఈ ఇమెయిల్ కి రిప్లై ఇవ్వండి ఈ ఇమెయిల్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఓకే సో ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ కోర్స్ క్వైరీస్ ఓకే థింక్ ఈక్విటీ వన్ అండి థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ నగేష్ గారు థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు మహబూబ్ గారు మహబూబ్ బాషా గారు థ్యాంక్స్ అండి సో అందరూ కూడా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అండి వీడియో బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి సో నేను గుడ్ నైట్ అండి మన సెషన్ టైం కూడా కంప్లీట్ అయింది సో ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే రవీంద్ర బాబు గారు డౌట్ అడుగుతున్నారు ఏదో ఓకే సార్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం నేను ఫోన్ లో కలుస్తానండి ఓకే అండి ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ 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 అండి గుడ్ నైట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ సార్ అక్కడ